Goed, goedemorgen jullie allemaal. En dan ook welkom bij die, bij die troostdienst. Uh, wat ons vandaag dan ook hier van Maarten Poeta mag, mag bouwen en mag vir die heren Evers kom vraag dat hij ons mag troos in een tijd waarin ons als vrienden en familie mag wees. Ons enige sympathie en meegevoel natuurlijk aan, aan die Sari en die kinders en jylle as gesin uh, wat in die tijd ook en ons gebede sal wees en is en soos ek gesê het vroeger ook dat dit is ons werk als die kerk om jullie te mag ondersteun in die tijd en ook vir jullie te mag dra en jullie arms oog te hou. Dankie vir die voorrecht dat ek mag, wat ek mag hee om dan hier die laaste treekie en Maarten Boot as sy lewe saam met jullie te mag loop. Ek sal graag dan begin met de aanvangswoord, waar gelovig is, sê ons belei, waar ons bij elkaar is, daar is die Heere. En dan doe ik het ook so aan die hand van hierdie persalle. Hoor toch my gebed, Heere, luister naar mijn hulp geroep, moet toch niet koud teen oor my staan nie, teen oor my trane nie. Want ik is net op die beskerming aangewese. Jy alleen sorg vir my, soos vir al my voorvaders. Neem toch die straf van my al weg, dat ik weer blij kan wees, voordat ik heen gaan, en niet meer daar is nie. As gelovig is by mekaar is, beloof die Heere om bij ons te wees. En daarom, als ons hier bij mekaar is, dan mag ons mekaar so groet en hoor hoe die Heere self ons ook groet en troos en bemoedig dat die drie enige God, Vader, Seen en Heilige Gees, ons ook hier troos, bemoedig en groet, en sê vrede vir julle. Mag ons het ontvang, en mag ons het vandag ook beleef, dat die Heere nabij en tasbaar nabij aan ons is. Amen. Ek is gevra om namens die familie, uh, so paar uh, of uh, bedankings te doen, en dan ook al de blijken. So ons gaan dit eerste doen, en dan gaan ons van daaraf dan verder. So vir ons sit vir eers net so rustig, en ek weet, daar is nog mense wat kom, so as hulle kom, asjeblief, hulle skuif in, en sy sit op hulle plek, as jy al te maar recht. Ek doen graag die bedankings, dan ook namens Marius, jongste sien. Ons wil graag baie dankie sê, aan vriende en familie, wat ons, op, wat, vers, wat ons verskrikkelijk baie ondersteun, en gedra het, dier een moeilike tyd. Met uitzondering, dank en liefde dan aan Kornei en duil vir jylle bereidwilligheid om dier te rui in die vroege ochend ure om te gaan help, terwijl ons nie daar kon wees nie. Staatmaker mense wat enige iemand gelukkig kan wees om te ken. Sharon, Kim, Koos en Duil, dankie dat jylle ons ma versorg en vertroos het. Die wete dat sy veilig en in jylle goeie hande was, het een groot las van ons afgehaal. Dankie ook vir jylle verdere en aanhoudende ondersteuning en liefde. Alexia, Cornei, Gert, Wiki, Karl, James, as ek my skoon ouwers, Wilma en Paul, ek het nie woorde, om vir jylle dankie te sê vir alles wat jylle vir ons gedoen het nie. Sonder jylle, sou ek nie recht gekom het nie. En ek is so gelukkig, om jylle allemaal sy liefde en ondersteuning te beleef. Mariska, jy, as sy kon ongelukkig nie saam met ons kom nie, maar uh, sy het, het my ondersteun en my moed ingepraat elke dag. Dankie, Bokkie. Kobus, Joy, jylle het ook een macht om werk aangepak, al kan jylle nie nou hier wees nie, baie bedankie. Dankie aan oom Nico vir die prachtige lofrede, en om al die familie op te spoor en in kennis te stel. Dankie aan Dominie Dion en Albert on West gemeente vir julle hulp en relings ook met vandag. Dankie aan al die ander vriende en familie wat gebid, gebel en ingeloer het of een boodskap gestuur het. Ons het allemaal waardeer en, uh, en die moed wat julle vir ons gegeet het nodig gehad. Laastens, dankie vir allemaal wat tyd afgestaan het om deur te kom en die troostdienst saam met ons te deel. Sou iemand oorgeslaan gewees het, is het nou uit die nie doelbewus nie, so hy is een deernis en begrip, en ontvang dan ook die familie sy, sy dank. Dan het ek ook die voorrecht 
om die huldeblijk te doen namens uh, die oudste zien. En ik hou dit ook graag voor jullie voor. Ik kan niet aan die rechte woorden gedink en zoek toe ik op Google voor inspiratie nie. Toevallig kom ik af op een Engelse gedicht die een dieselwerktuig kundige, of dan ook geken als een mechanic. Jene duif profit. Ik heb zo so een paar woorden geleen en vertaal. Dit gaan soos volg. Ons is die mechanics, die vreemde ras, handenvol olie en gries, wat soms een beetje bloei. Handen wat probeer om bij die onmoendelijke plekken in te komen. Ons vingerpunt visie zien een onmoendelijke ruimtes in. Onwillige dienaars van een of ander ingenieur, wie ze onmoendelijke plaatsen van onderdelen ons nachtmerries gee. Ons glimlach en oorkom sy strijkelblokken elke dag. Ons glimlach, want ons ken een beter manier. Dit was mijn pa elke dag. Ons het het altijd sy gesingerij genoem, maar daar was baie meer, vier letter woorde in sy rijmpies. Nou is al sy duivel stil, Rus en vrede. Dank je voor alles, Maarten Pa. Ik wil graag dan van hier af verder gaan om te beginnen om te zeggen als ons als gelovig is op een dag zoals hier bij elkaar is, waar ons mag terugdenken aan het leven van iemand wat met ons paaien gekruis het, Ivers iemand wat voor onze eigenheid was, of dan ook voor onze pa was, een vriend, broer, hoe dit ook mag wees, dat als ons als gelovig is met elkaar in die oor mag kijken, dan zijn ons dat ons dit mag doen met die genade van die Heere. Dat ons mag hoor en sien hoe die Heere self ook naar ons kyk. En dan denk ik is het reg en goed dat ons als gelovig is begin by die doop. So ek het gevra, hulle moet vir ons die doopvond hier sit vandag, en hulle het vir ons gedoen. En die rede daarvoor is dat als ons iemand zijn leven in ons kou neem, hoe dit ook mag wees, dat ons begin bij die vertrekspunt, en dit is God wat om aan mensen verbindt. Zo so ons begin daar. Ons begin bij God wat sê, ek wil jou God wees. En dis waarin die doop ons ook herinner. Dat Martin Bota op het stadium in zijn leven gedoop was in die naam van die Vader, Seen en Heilige Gees. Wat beteken, hij behoort aan God. En dat het ook in hierdie verband is, hoe hij hierdie aarde verlaat het, dat hij aan God bewerkt. Ongeacht hoe die leven voor ons lijkt. Met andere woorden, dat ons met deernis en Godse genade dan ook hierdie leven een oonskoud mag neem. Ek wil jullie graag nooi, so maar net soos ons sit, daar is die woorden van die, die eerste lied wat ons gaan sing, is dan ook lied 580, uh, Rus my siel, jou God is koning. Het was vier strofes dan die ander, ons al het gevra, ons sing al vier is blief.
vat jy nou strofe 1 toe, wat sê, Rus my siel, jou God is koning, oor al voer hy heerskapie. Alles wissel op aarde, onveranderlik is hy. Strofe 4, wat sê, Rus my siel, jou God is koning, wonderlijke beleidnis om te maak, om te weet dat God om aan ons verbind. Leef de vrede uit sy hand, wat ons tref in die wereld, niks verbreek sy liefdespand. Mag dit wees, waar ons vertrekspunt lê, as ons vandag dan ook hier, na die lewe kyk van Marte. Ek het die voorrecht om dan vir oomlik net saam met julle ook stil te word. Jere ons jere, jy weet hoe moeilik hierdie oomlik vir ons mag wees. Ons dink aan die sari, ons dink aan die kinders, vriende en familie, dat ons diepe wis is van hartseer, diepe wis is van die verlies, maar dat ons ook vandag getroos mag word, dat ons geloof van die opgestaande Heere, ons echter mag vul met vrede en hoop. Hierdie afscheid is vandag dalk vir ons finaal Heere, maar ons weet dat die ons met liefde en ontferming kroon. Ons weet, as ons as gelovig is by mekaar is, dat ons mekaar selfs op hierdie dag daaran mag herinner, dat Jezus weer sal kom, en dat ons dier die genade die voorrecht mag hee, om vir ewig by u te wees. Heer, en juist daarom, dier die genade wat vir ons genoeg is, dier die deernis vir ons as mense, mag ons geloe, mag ons weet, dat my harte nie oorgegee is aan die dood nie, maar dat hy mag ewig leef, omdat u u self aan hom verbind het. Wees by ons, Heere, mag die genade vir ons vandag ook genoeg wees. Amen. Ek wil graag, um, ons het gepraat vroeger, ek en Marius, en ons het gepraat oor het tekstgedeelte wat ons vandag sou kon gebruik om saam te lees. Toe blaai ons onder andere die Heere die Psalms, en uh, een daarvan is natuurlijk Psalm 73, een gedig van Asaf. Dit is goed om nabij aan God te wees. God is vir Israel baie goed, vir die wat rein van hart is. En toch het ek daarin begin twyfel, skryf Asaf. Ek het bijna koers verloor. Want, ek het die hooghartige godeloosis met afgins beheen, toe ek hulle voorspoed sien. Hulle het geen kwellings nie. Hulle is sterk, gezond. Hulle het nie sorge soos ander mense nie. Hulle het nie teespoed soos ander nie. Daarom hang die trots aan hulle soos een halssnoer en kleef die geweld aan hulle soos een kleed. In die weelde van hulle voorspoed machtig hulle enig iets aan. Smalend stook hulle kwaad Ooghartig dreig hulle met geweld. Hulle laster teen die jimmel en beledig links en rechts op die aarde. En toch, toch hang die volk hulle aan en drink hulle gretig hulle woorde in. Hulle vraag, hoe sal God dit uitvind? Hoe sal die almachtige dit weet? Dit is hoe die goddeloose mense is. So gaan hulle ongehinderd voort op reik, om op reikdom te hoop. Ek het die kwaad vir my. Ek het met die eet my onskuld verklaar. Maar dit het niks gehelp nie. Want elke dag het ek met teensla deurgebring. En elke nieuwe moore straf. Maar ek sal anhou praat. Sal ek die verloon? wat aan u behoort, daarom het ek diep nagedink om het te verstaan. En was het vir my bitter moeilik, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan het. En besef, wat is die uiteinde van die goddeloose. Jy laat hulle op gladde plekke loop, jy laat hulle ondergaan, dier hulle eie geknoei. In die oogwink word hulle 
iets afgrijsliks. Gaan hulle ten gronde en tref een verschrikkelijke einde hulle. Net so, soos een droom wat ophou, als een mens wakker word, so verdwijn hulle, jyre, as jy ingryp. Toe ek verbitter was, en verontrecht gevoel het, was ik dom en sonder inzicht en soos een redeloze dier. Toch was ik nog altijd bij u. Want u vat mij aan die hand, u lei my met u raad, en aan die einde zal u mij een ere opnemen. Niks in die jammer, of op die aarde, is daar wat voor mij meer beteken, als u nie. Al is ik afgetakel naar lichaam en gees, God is mijn sterkte. Aan hom, terug bij die doop, behoort ek voor altijd. Aan hom, behoort ek voor altijd. Die wat ver van die Heere af is, gaan verloren. Maar wat mij aangaan, is het voor mij goed om nabij aan God te wees. Ik heb die Jere, mijn God, gekies als mijn toevlug. En ik zal van al zijn werken blij vertellen. Net tot daar. Natuurlijk, een gedicht van Asaf, waar hij, wat deel is van die volk van die Jere, zei: Ik verstaan iets anders. Als ik zo so kijk, is het. Verstaan ik dat het met ons, wat aan die Heere behoort, moet goed gaan. En dan zei hy, maar as ek om my kyk, dan gaan het niet zo so goed nie. Nie met ons, wat aan die Heere behoort nie. Nie met my, wat aan die Heere behoort nie. Dit raak vir my moeilik. En dan, dan sê ik, dan kyk ons, zoals ik nou nou genoem het, met deernis na mekaarse levens. En ons probeer zoiets so iets verstaan, oor wat, en het mense gemoed kan aangaan. Ik denk nou, als mens nou eerlijk moet wees, as ons allemaal wat hier zit, kan evers in ons levens getuig, dat ons al op baie moeilijke plekken in ons leven was. Baie moeilik. Dat het moeilijk was om die lucht te zien. Dat het moeilijk was om voor en toe te beweeg. Maar sê ons maar met deernis, kyk ons daarna. Als een vrouw, waarom gebeur die goeie goed met die mensen wat eindelijk slechte mensen is? Met die mensen wat ver van die Heere afleef, hoekom gaan dit met hulle zo so goed? En ons, ons wat in die Heere behoort, met ons gaan dit niet zo so goed nie. Hy sê, eindelijk, maar ek het niet een antwoord nie. Ek kan die antwoord gee, oor waarom dit met ons slecht gaan nie. Ek is ontnuchter. Ik maak een beleidnis zelf, sê Asaf, dat het voel of ik van koers af is. Ik is verbitter en ik voel verontrecht. Hij praat van onszelf. Hij zegt: Ik het begin de neer, zoals een redeloze dier. Ik is vastgevang. Hoe kom? Hij zegt: Ivers, dat ik mijzelf. Ik heb mij vastgestaard, ik heb geblind geworden en gekyk en net gezien hoe dit met die goede is gaan en hulle leven. En ik heb gezien wat hulle die de jaren doen en het was voor ons dus voor mij moeilijk om te zien hulle vrouw hoe gaan God daarvan uitvind, hoe gaan die almachtige weet van dit alles wat ons doen. Hulle ken die geen teespoed nie. Maar ons wat in die jaren behoort, ons is vastgevang en ons wordt gehinder. Hoe gaan we ons maken? En ik, vrouw Asaf, ik, wat op hierdie moeilijke plek is, ik, wat God heet, wat aan God bewerkt, natuurlijk, ik, wat weet dat God om mij verbindt. het, mijn beleiden is dat God voor mij goed is. En ik wat probeer om rein van hart te wees, Ik beleef iets anders. Want denk ik aan een metafoor wat ik graag zou gebruiken. 
denk aan die lewe, en dit is een eeuw oude vraag, wat die mensdom vraag, waarom gebeur slechte dinge met goeie mense? Het ons die antwoord? Nee. Kan ons saam met Asaf eindelijk sê, ons het nie antwoord, maar ons verstaan wel iets, dat die lewe soos een twee spoor pad lyk, en aan die een kant, is dit wat met my gebeur, en dit wat ek ervaar, die goed en die slecht van die lewe, ach die goed van die lewe, en die ander spoor, is die slecht, die teespoed, die moeilijkheid. Maar ek as gelovige, terwijl ek op hierdie twee spoor paaikie loop, het een ding, wat die godeloose nie het nie. En dit is, dat God om aan my verbind het. God het hom aan my verbind. En dat my sy genade vir my genoeg bly, ten spuite van hoe hierdie pad van my ook lyk. Dat ek die voorrecht mag hee, om dan self ook te mag weet, of dit te mag besef, dat sy genade vir my genoeg sal bly. En genoeg sal wees. Vir hierdie dichter van Psalm 73, Asaf, hy sê, daar is een ander inzig, wat ek gekry het. Terwijl het met my moeilik gegaan het, het ek tot een ander inzig gekom. En dit is, dat het vir my goed is, om nabij aan die Heere te wees. En dan noem hy jou klomp dinge wat voorbij gaan vir hulle wat godeloos is. Maar hy getuig van sy eie oorgave. Hy sê, ek, toe ek in die heiligdom van God inkom, toe het ek tot nieuwe inzicht gekom. Ek het iets anders verstaan. Dat ek wat in God behoort, het alles. En hulle wat nie in hom behoort nie, het niks want God bly vir ons genoeg. Denk vandag, as ons hier sit, en die sari, ons weet, het is een baie moeilike tyd. Ons weet, jy leid baie moeilike herinneringe. Maar terwijl ons het weet, troos ons, mekaar, en ons sê, ons kyk met deernis, na ons vertrekspunt dat God het homself aan oor Maarten en ook aan ons verbind. En as ons in sy heiligdom inkom, dat ons net soos Asaf met deernis iets mag sien, dat God sy genade vir ons genoeg sal bly. Asaf sê hy versta, met oorgave het hy hier ingegaan, En na hierdie ontdekking, maak Asaf hierdie wonderlijke beleidings. Hy sê, daar is so my niks, nie in hierdie aarde nie, en ook hier in die jimmel nie, wat vir my meer beteken, as jy nie. Al is ek afgetakel, na lichaam, en gees, God bly my sterkte. Mag het so wees, dat oom Maarten, en ons gloed het, ons is daarvan oortuig, dat hy iets van Godse genade mag beleef en ervaar in God wat om nader trek in sy heiligdom. Mag ons, vandag wat hier sit, sy ewers getuig ons dan ook van ons verlies, ons hartseer, ewers herinneringe, dit wat ons beleef, dit wat in ons eie gemoed mag le, oor die tyd wat achter ons le. Heere, mag dit wees, dat die genade ook vir ons in hierdie tyd genoeg sal wees, al is ons afgetakel na lichaam en gees. Want dan om behoort ons vir ewig. Ongeacht hoe my levensbaakie lyk, met deernis en genade. Ek denk sommer dadelijk aan een lied wat een van my ginsling liedere is, lied 2 en 9-2, Natuurlijk vraag 2 van die Heidelbergse katechismus nie, wat vraag, wat is jou enigste troos in leven en in sterwe? 
En dit is dat ik aan die Heere Jezus verwerp. Dat ik met lichaam, ziel, met mijn leven en mijn sterven, nooit aan mijzelf niet, maar aan God bewerkt. En hierin mag ons troost ook leven vandaag. Als ons leven en ons kan niet meer terugkijken, herinneringen en dit wat met ons vandaag ook hier gebeurt of wat ons in ons hart mag geven. Het gaan weer aan wie ons bewerkt. Ik nee, denk aan mijn eie doop. Ik denk aan wat God voor mij beloofd heeft. Ik denk aan Jesaja 43, die profetische woorden, wanneer die volk van die Jerre in ballingskap zit. Hij verreel hier die mooie woorden, hier die belofte van God zelf kom gee. Luister, zo so sê die Jerre, wat je geskip het, Jacob, wat je gevormd het, Israel. Moet niet bang wees nie. Ik verlos jou. Ik heb je op jou naam geroep. En jij is mij. Ons bewerkt aan die Jere. Kom maar, bewerkt aan die Jere. Stefan Jobert het op een stadium een gedicht of een, nee, een stukje geschreven van zijn goede niet in die beeld, wat ik graag zou willen gebruiken vandaag of via de voorlezen. Ons loos die lichten aan voor jou. Dat was een normale opmerking in sy ouwe reis, skryf Stefan Joubert. My pa en ma het het gereeld vir my gesê, as ek in die aande uitgegaan het. Later het my vrou dit ook spontaan vir ons kinders gesê en het ook gedoen. Sy sê dit nou nog vir my as ek in die aande iwers moet gaan praat, skryf Stefan. Hy sê juist toe ek nou die aand thuis kom en die voordeerse licht sien brand, tref die waarde van hierdie doodgewone woorde my op niet. Ik los die lichten aan voor jou. In een zin sê dit alles waar we liefde en deernis gaan. Toen denk ik bij mijzelf, dit is wat de Heer ook voor ons doen. Hij het lang al die lichten voor ons aangeskakel. Hij laat zijn kinders niet in die donker verdwalen. Nie. Hij zal dit aanlos totdat ons een dag veilig thuis by hom kom. Ons sal nooit voor een dode mans deur opdaag nie. Ons is op pad huis toe en die Heere los die lichte vir ons aan. Voor Maarten is die lichte aangelos. Mag hy thuis kom in die heiligdom van die Heere. Sy genade is vir ons genoeg. Amen. Heere, ons Heere, Hierdie is voor ons moeilijk. Het is een moeilijke dag voor als echtgenoot, als kinders, als vrienden en familie. Je weet hoe moeilijk hierdie oomlik voor ons is om afscheid te nemen, iemand zijn leven en ons kan te nemen. Maar mag ons die genade ook gloeien in weet dat hierdie die lichten aangeloos het voor Maarten. Daarom. Mag ons op iets troos wacht, mag u ons in hierdie tijd wat voor ons mag voorlezen, die u beloftes dra. Maar Martin het op verschillende manieren, voorbij van ons wat hier zit, ivers paaien gekrijs. Mag u in die liefde ons dra. Ons beleid vandaag dat u die licht is, dat u die brood is wat leven geeft dat hij die fontein van levende water is. En dat hij ook in hierdie tijd, zonder vir aan die sari, en hulle kudders, hulle gesin, vrienden en familie, zal troos, en vir hulle sal vrede bring, en weer hoop in hulle harte mag sit. Want ons kies, hy is ons sterkte. Amen. Ik wil graag zo so, um, gedeelte of die formulier voor je voorhou. En dit is waar aan ons als gelovigers mekaar ook herinner, maar die afsterven van een gelovige. Ons neem afscheid vandaag, natuurlijk van Martin Boete. 
wat dier die dood van ons al weggeneem is. Maar is ook op hierdie dag, waar ons mekaar mag herinner, en sê, kom ons dink aan die graf van die Heere Jezus in die tuin van Jozef van Armathea. Wat op die sondagmore vroeg, was die klip weggerol, die graf was leeg, en een engel het vir die vrouwe gesê, moet nie skrik nie, jylle soek vir Jezus van Nazareth, wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, hy is opgewek. En juist daarom, mag ons vir mekaar vandag sê, dat die Heere sy genade en deernis vir ons genoeg is. En dan juist ook, dat ons mag deel in die lewe, wat ewig is. As dit is wat ons geloo, dan nooi ek jylle ook, om jylle geloof saam met my ook hard op te belei. Ek geloo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die Himmel en die Aarde, en in Jezus Christus sy enige boere Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die jimmel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek geloo in die Heilige Gees, ek geloo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en die eeuwige lewe. Amen. Ons gaan die volgende lied wat die familie gekies het, is een lied wat ons dalk so iets hiervan belei. Het is ons vertrekspunt, le by die deernis en Godse genade wat vir ons genoeg is. Het is lied 510, is ook daar binnen in die blaaikie, en ons kan sommer net so blij sit as reg. hier by mekaar gekom het om maardense lewe en oonskou te neem en dier die Heere self getroost te word dier die Heere self ons gegroet mag ons dan ook beleef hoe hy ons sal troos die genade van die Heere Jezus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees sy vrede, sy liefde sal vir altyd by ons wees